Com todo o nosso conhecimento e tecnologia, poderíamos pensar que identificaríamos e classificaríamos facilmente qualquer objeto avistado no espaço. No entanto, a história de Oumuamua foi diferente. Esse objeto espacial deixou os cientistas e astrônomos perplexos. Oumuamua, cujo nome significa mensageiro de longe chegando primeiro, veio do espaço profundo, ou como costumamos chamar, o espaço interestelar. O espaço interestelar é a vastidão entre as estrelas, além de nosso sistema solar. De tempos em tempos, objetos podem se aventurar pelo sistema solar da Terra, vindos do espaço interestelar. Mas Oumuamua foi uma surpresa, um visitante inesperado do espaço interestelar que nos deixou confusos. A primeira peculiaridade desse objeto era sua aparência. Tinha uma forma alongada semelhante a uma flecha ou a um esquilo esticado. Os cientistas a princípio acreditavam se tratar de um asteroide. No entanto, os asteroides geralmente possuem formas arredondadas ou irregulares e orbitam o Sol em nosso sistema solar. O Muamua parecia ter uma forma definida, como se fosse esculpido ou desenhado com precisão, mas não orbitava o Sol da mesma forma que os asteroides. A segunda peculiaridade de Oumuamua era o seu comportamento. Normalmente esperamos que um objeto espacial viaje a velocidades constantes, assim como outros objetos espaciais. No entanto, Oumuamua quebrou essa regra espacial. Os cientistas perceberam que ele parecia viajar em uma velocidade única e própria. Foi isso que gerou toda a controvérsia. Seria o Muamua um cometa? Os cometas são corpos gelados no espaço, compostos por materiais voláteis. À medida que esses materiais evaporam devido ao intenso calor do Sol, surgem as caudas características dos cometas. Se você já olhou para o céu noturno e viu uma bola de luz audaciosa acelerando pelo céu, provavelmente testemunhou um cometa em ação. Cometas viajam em velocidades diferentes dos asteroides ou corpos planetários. Eles podem atingir incríveis 160.934 km por hora, dependendo de sua distância em relação ao Sol. Quanto mais próximo um cometa chega do Sol, mais rápida é sua velocidade. Essa velocidade notável fez os cientistas acreditarem inicialmente que Oumuamua era um cometa, mas logo faltou-lhe uma característica crucial, o escape de gás residual. Oumuamua parecia extremamente peculiar devido ao seu movimento pelo espaço que não seguia o padrão de um cometa como alguns pesquisadores acreditavam. Cometas costumam jorrar gás de seu lado iluminado pelo Sol, permitindo que seja impulsionado no espaço como foguetes. No entanto, o problema com essa teoria é que não se detectou nenhum gás escapando e, portanto, nenhuma cauda, como seria típico em um cometa. Se o Muamua realmente fosse um cometa, os cientistas o teriam descoberto, mesmo que se tratasse de um objeto interestelar. Um desses cometas interestelares foi descoberto em 2019. O cometa Iborosfi. Ele se comportou como um cometa traiçoeiro, sendo o um próximo invasor interestelar após o Muamua. Os cientistas descobriram que era um cometa gigantesco, com uma cauda 22 vezes o tamanho da Terra. Ao contrário de Oumuamua, ele se fragmentou várias vezes ao longo dos anos. Vendo como Oumuamua não se enquadra nem na categoria de asteroide, nem de cometa, surgiu uma nova teoria. Esse estranho visitante seria o fragmento de um exoplaneta. Sugeriam que um asteroide poderia ter colidido com um planeta espacial enviando pedaços desse planeta voando para o espaço. Desde o primeiro dia em que foi avistado, Oumuamua se tornou um mistério. Foi descoberto em 19 de outubro de 2019 pelo Observatório Panthers, no Havaí. Panthers é um acrônimo para Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System. Telescópio de varredura panorâmica e sistema de resposta rápida. É um telescópio colossal equipado com uma das maiores redes digitais do mundo, contendo uma câmera com 1,4 bilhão de pixels. Esse telescópio foi projetado para identificar objetos espaciais que são considerados potenciais ameaças à Terra, ou seja, objetos que podem colidir e causar danos em um impacto. Quando os astrônomos do Observatório Panthers avistaram esse estranho objeto piscando pelo nosso sistema solar como um farol, concluíram que era algo que nunca haviam visto antes. Batizaram-no de Oumuamua. Inicialmente acreditaram que Oumuamua era apenas um objeto com formato de salsicha vagando pelo espaço, mas sua verdadeira forma foi revelada muitos dias depois de passar pelo nosso sistema solar. Oumuamua tem dimensões de 115 por 111 por 19 metros, o que provou que não tinha a forma de um charuto ou salsicha, mas sim de uma panqueca. Quando Oumuamua passou pelo ponto mais próximo do Sol, 
em 19 de setembro de 2017, ele se moveu surpreendentemente rápido, cerca de 506.727 km por hora. Além disso, ele manobrou ao redor do Sol de uma forma que levou os cientistas a concluir que esse objeto não estava apenas sendo levado pela força gravitacional do espaço, mas vinha de algum lugar além do nosso sistema solar. É aqui que nasceu a teoria alienígena. A controvérsia e o pânico se instalaram quando as informações foram compartilhadas com a comunidade científica e o público. A ideia de um objeto estranho explorando nosso sistema solar era aterrorizante. Nosso Sol não tinha influência sobre esse objeto desconhecido uma vez que passou por ele no espaço. Não só a força propulsora de Oumuamua era mais forte do que os cientistas estavam acostumados a ver em cometas ou outros corpos planetários, mas também era um impulso contínuo que parecia deliberado. Assim dava a impressão de que o objeto estava acelerando para escapar do calor do Sol e voltar para sua casa, além do sistema solar. A estranha aceleração de Oumuamua fez muitos acreditarem que era uma espaçonave alienígena. Algumas teorias surgiram que era uma sonda extraterrestre, como a nossa Voyager, mas em vez de ser alimentada por combustíveis, Oumuamua poderia ser alimentada por alguma fonte de energia desconhecida. Ninguém sabia de onde esse objeto veio e era um verdadeiro desafiador tentar descobrir a sua idade. Fazer isso significaria obter uma amostra ao vivo ou uma visão aproximada do objeto, mas o Muamua estava viajando a uma velocidade que tornava ambos impossíveis. Ele estava se movendo tão rapidamente que nenhum telescópio na Terra poderia obter uma imagem clara o suficiente. É por isso que os cientistas inicialmente pensaram que tinha a forma de um charuto, apenas para descobrir mais tarde que era em forma de panqueca. E assim a teoria da espaçonave alienígena se espalhou e parecia ser a única explicação viável para esse estranho fenômeno espacial. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão exótica para explicar de onde veio esse visitante e como ele operou. Um professor de astronomia de Harvard chamado Avalob postulou que Oumuamua é uma nave espacial alienígena alimentada por uma luz navegadora. Esse método de propulsão espacial envolve o uso de radiação emitida pelo Sol. E assim Avalob foi sugerindo que o objeto estava sendo impulsionado pela radiação solar de modo que os fótons ricocheteavam em sua superfície, gerando energia para o movimento. No entanto, essa postulação tinha algumas falhas. O objeto só poderia ser impulsionado pela radiação solar se fosse minúsculo ou leve, com uma densidade muito baixa. Além disso, precisaria de uma grande área de superfície para capturar radiação solar suficiente para a propulsão espacial. No entanto, esses argumentos são baseados em nosso atual nível de conhecimento científico e habilidades tecnológicas. Supõe-se que estamos lidando com uma civilização muito mais avançada que a nossa. Nesse caso, é possível que a radiação solar possa alimentar uma espaçonave, mesmo quando ela é tão grande quanto o Muamua, e possui pouca ou nenhuma placa para absorver a radiação. Essa teoria avançada de civilização também explicaria por que o objeto é tão indetectável. De fato, há especulações de que ele poderia estar usando um mecanismo de camuflagem, fazendo com que pareça uma rocha espacial. No entanto, mesmo com todos esses fatos, os cientistas relutam em admitir que o Muamua seja uma espaçonave alienígena. Embora um astrônomo renomado tenha apresentado essa teoria, outras ideias viáveis foram apresentadas para explicar que o Muamua realmente é. Uma das teorias mais aceitas é que o Muamua é um pedaço em forma de panqueca de detritos de um exoplaneta como Netuno ou Plutão. Em 2021, dois pesquisadores do estado do Arizona insistiram em suas publicações que o objeto era provavelmente um iceberg de hidrogênio. Esses astrofísicos do Arizona State University, chamados Alan Jackson e Stephen Dash, acreditavam que algum objeto espacial deve ter atingido o planeta de onde o Muamua se originou e a colisão violenta enviou o objeto em direção ao nosso sistema solar, há cerca de 400 a 500 milhões de anos. Eles afirmaram claramente que o planeta de onde o Muamua se originou tinha uma natureza semelhante a Plutão em termos de composição. Essa teoria singular também parecia explicar o comportamento de aceleração de Oumuamua. De acordo com esses astrofísicos, o efeito foguete de Oumuamua foi causado pela rápida evaporação de nitrogênio do gelo do objeto. Em outras palavras, à medida em que o nitrogênio mudava abruptamente de sólido para gasoso, empurrava o objeto para frente. E como o nitrogênio está presente em grande quantidade em nosso sistema solar, 
Esse processo provavelmente passou despercebido pelos telescópios. Em resumo, eles postularam que o Muamua era feito de gelo de nitrogênio. Na época, essa teoria fez sentido e parecia resolver o mistério de Oumuamua. No entanto, muito tempo depois, a teoria do gelo de nitrogênio foi invalidada, sendo contestada por astrofísicos da Universidade de Harvard. De acordo com esses astrofísicos, não é o suficiente. No universo, é raro encontrar nitrogênio suficiente para criar um objeto como Oumuamua. Além disso, o um nitrogênio puro só foi encontrado em Plutão. Portanto, a teoria do gelo de nitrogênio foi rapidamente descartada como absurda. Agora o Muamua parece estar deixando o nosso sistema solar e os cientistas especulam que ele entrará no espaço interestelar no final da década de 2030. No entanto, ainda existe o medo de que o Muamua possa realizar outra manobra repentina e voltar à Terra. Afinal, ele já apareceu no radar antes. Embora esteja atualmente muito distante da Terra, Dado seu estranho comportamento e órbita peculiar, é possível que o Muamua retorne. Seria melhor se soubéssemos exatamente o que esse objeto é e como detê-lo. Infelizmente, ele se prova um formidável adversário espacial com uma velocidade tremenda. A velocidade de Oumuamua é de 5,5 unidades astronômicas por ano, o que equivale a mais de 90 mil quilômetros por hora. Isso é muito mais rápido que qualquer espaçonave que já enviamos ao espaço. A velocidade mais rápida registrada de uma espaçonave fabricada é de 57 mil km por hora. Portanto, não há como acompanhar esse objeto misterioso do espaço. É mais rápido do que qualquer coisa que já tenhamos alcançado. A menos que ultrapassemos os limites de nossos instrumentos espaciais e tecnologia, pode ser difícil aprender mais sobre a Oumuamua. Em 2017, o projeto Lira, uma iniciativa inspirada por Oumuamua, foi lançado. Seu único objetivo era encontrar uma maneira de lançar uma espaçonave que pudesse viajar rápido o suficiente para alcançar objetos interestelares como Oumuamua e o cometa Borisov. Isso poderia ser realizado usando uma inovadora espaçonave movida por velas solares leves. Essa nave poderia potencialmente chegar a Oumuamua no início de 2040. Estima-se que o projeto Lira lance uma espaçonave dedicada entre 2030 e 2033, que chegaria ao Muamua em 2047 ou 2049. Tornar esse sonho realidade é possível, uma vez que os cientistas fizeram melhorias e inovações significativas em espaçonaves. Por exemplo, a Vela Leve 2 é uma espaçonave notavelmente pequena que impulsionada exclusivamente pela radiação solar. Ela já realizou 18 mil órbitas ao redor da Terra, cobrindo uma distância de 8 milhões de quilômetros. Essa nave tem a capacidade de enviar pequenas sondas rapidamente pelo espaço, impulsionadas por poderosos lasers em suas minúsculas velas. Se continuarmos a aprimorar essas espaçonaves, nos próximos anos poderemos ter algo rápido o suficiente para alcançar o Muamua. No entanto, parece que talvez não precisemos nos incomodar em viajar até o Muamua, afinal. Há indícios de que ele esteja se dirigindo em direção à Terra, embora os cientistas tenham revelado que o Muamua está atualmente próximo ao planeta Netuno, ainda existe o medo de que esse objeto possa retornar à Terra devido à sua órbita peculiar. Se isso acontecer, muitas coisas podem ocorrer. Caso você ache que o Muamua não possa chegar à Terra depois de percorrer uma distância tão grande, está enganado. Lembre-se de que ainda não sabemos exatamente o que esse objeto é ou quais são suas habilidades completas. Estamos diante de um mistério cósmico que desperta a curiosidade e o temor da humanidade. No início do vídeo, mencionamos que o Muamua acelerou subitamente ao se aproximar do Sol. Prestes a deixar nosso sistema solar, se esse objeto for realmente uma nave alienígena, poderia viajar a uma velocidade tremenda para chegar à Terra o mais rápido possível. E o que aconteceria então? Bem, a primeira coisa seria um grande impacto. O Muamua colidindo com a Terra causaria destruição maciça, deslizamentos de terra e muito mais. Se o Muamua for uma espaçonave, teríamos um problema de invasão espacial em nossas mãos. E ninguém sabe quais patógenos ou vírus mortais esses alienígenas poderiam trazer consigo. Eles poderiam ser uma civilização com tecnologia muito mais avançada do que a nossa, algo digno dos filmes de ficção científica. No entanto, tudo isso é apenas especulação, mas não podemos descartar essas possibilidades. Afinal, um cientista renomado acreditava firmemente que o Muamua era uma nave alienígena. 
Mas novamente, se acabar sendo apenas uma rocha espacial, o um fragmento de um planeta destruído, só teríamos que nos preocupar em limpar a bagunça depois da colisão ou impacto. Agora queremos ouvir seus pensamentos. Você acha que esse objeto é uma nave espacial que ele retornará para colidir com a Terra? Deixe-nos saber na seção de comentários. Estamos ansiosos para ouvir suas teorias sobre esse estrangeiro cósmico.